ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾರಾಧಕರ ಕಾಶಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಶಿಲ್ಪ ಕತ್ತನೆಯ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಊರು ಅಮೃತಾಪುರ ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಐದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ತನ್ನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಮೃತಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥಾನಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಸದೃಶ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶದ ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಗಜಸಂಹಾರ ಶಿಲ್ಪ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಯದ್ದು ಶುಕನಾಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಲಾಂಛನದ ಮುಂದಿರುವ ಈ ಶಿಲ್ಪ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾರಾಧಕರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇದರ ಶಿಲ್ಪ ಸಂಯೋಜನೆ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಂಥವರನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಬಲ್ಲಾಳ ಹಾಗೂ ಅವನ ದಂಡಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದ ಅಮಿತ ಅಥವಾ ಅಮೃತೇಶ ಎಂಬ ಮಾಂಡಲೀಕನು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಆತ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಶಾಸನವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಜನ್ಮ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಈ ಶಾಸನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ದತ್ತಿದಾನಗಳು ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆಗಳ ವಂಶಾವಳಿಯ ವಿವರ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದುದು ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಡೆಯಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ನಡುಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಡೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಡೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಕಾರ ಗೋಡೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಇದೊಂದು ಏಕಕೂಟ ಮಾದರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಶಿಖರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತಿಮುಖಗಳ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸುಕನಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಲಾಂಛನವಾದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸಳನ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ ಆದರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಳನ ಮುಖವೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಕೆತ್ತನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಡಿಯ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಗುಡಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಭಿತ್ತಿ ಕಪೋತ ಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಖರಗಳು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ದಿಂಡುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಬದಲು ವಾಸ್ತು ಮಾದರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದೇವಾಲಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಪರೂಪದ್ದು ಹೌದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು ಕೂಡ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಶ್ವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೊರಗೋಡೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತುಕೋಷ್ಠದ ಕೆಳಭಾಗದ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇವಕೋಷ್ಠಕಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಲ್ಪ ಅಲಂಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಶಿಖರಗಳು ಲತಾ ಸುರುಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನದ ಹಿಂಬದಿಯ ಕಂಬವೊಂದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಂತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ಬಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಯ ನಡುವೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂತರವಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖಗಳು ಹಾಗೂ ಲತಾ ಸುರುಳಿಗಳು ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಲಂಕರಣಗೊಳಿಸಿವೆ ಇವುಗಳ ನಡು ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಗಳಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಮುಖದ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ರುದ್ರನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ದೇವಾಲಯವು ಮುಖಮಂಟಪ ನವರಂಗ ಸುಕನಾಶಿ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಗೃಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಮಂಟಪಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ತೆರೆದ ಮುಖಮಂಟಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಖಮಂಟಪವಾಗಿದೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಖಮಂಟಪವು ಹತ್ತು ಅಂಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರ ಒಂಬತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ ಮುಖಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಕೆಯರು ಕಾಲಭೈರವ ಹಾಗೂ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವೆ ಷಣ್ಮುಖ ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ ನವೀಲನ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಹೊಂದಿದೆ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ತೆರೆದ ಮಂಟಪವೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ತೆರೆದ ಮಂಟಪದ ಚೇತೋಹಾರಿ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲವು ಈ ರಂಗಮಂಟಪ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಲೇತನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಬಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಮುಖಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಯುವ ಕಂಬಗಳ ಸಾಲು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಹಬ್ಬದೂಟದ ಅನುಭವ ಇದನ್ನು ಒಳಹತ್ತರೆ ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ಸುಂದರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದೇ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತದೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ತಿರುಗುಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಹಚ್ಚ ಹೊಸತರಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮಂಟಪ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಕ್ಷಾಸನಗಳಿವೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾರು ಬಂಡಿಯಂತಹ ಒರಗು ಗೋಡೆಗಳಿವೆ ಇದೇ ತರಹದ ಕಕ್ಷಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಶಿವಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೆರೆದ ಮಂಟಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದಿರುವುದು ಬೆಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರಿಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯನ್ನೇ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅರಳಿದ ಬಾಳೆ ಹೂಗಳು ಇಳಿಬಿದ್ದಂತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಥಾನಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರದೆ ಕಕ್ಷಾಸನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯಾ ಕಥಾನಕಗಳ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಭಾಗವತದ ಕಥಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹಾಗೂ ಕುಸುರಿಯಾಗಿಸುವ ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ವಾಸ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದರದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಕೆಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕಥಾನಕ ಬಲದಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶಿಲ್ಪಗಳು ಭಾಗವತ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಯಶೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ವಸುದೇವ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣುವಾದನ ಗೈಯುತ್ತಿರುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನದ ದೃಶ್ಯ ದೇವಕಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು ಅದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಭಾಗವತದ ಕಥೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿವೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯ ಮತ್ಸ್ಯಂತ್ರ ಭೇದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕೌರವರನ್ನು ಭೀಮ ತನ್ನ ತೋಳುಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಉದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ರಾಮ ಸೀತೆ ಸೀತೆ ಮಾಯಾಮೃಗಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಡುವ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಸೀತೆಗೆ ರಾಮನ ಉಂಗುರ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಮನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲೆಂದು ಎತ್ತರದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ರಾವಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ಅವನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದಲೇ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಂತ ವಾಲಿಸುಗುರಿಯವರ ಯುದ್ಧ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಲಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾನರ ಸೇನೆ ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ರಾಮ ಮುಂತಾದ ಕಥಾಭಾಗ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಥುನ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತವಾಗುವ ಕಾರಣ ಇಂದಿಗೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಜ ಸಂಹಾರ ಶಿಲ್ಪ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹೈಲೈಟ್ ಇದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಕಾವ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ತೋರಿದ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪರಿ ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು ಈ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಐದು ಚದುರ ಅಡಿ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಕೈಗಳ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಗಜಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ನೃತ್ಯಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪವಿದು
ತೀರಾ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಮುಖವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹಮುಖ ಇದೆ ಅದರ ಚೆಂಡಿನ ಗಾತ್ರದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ಉಗುಳುತ್ತಿವೆಯೇನೋ ಎನ್ನಿಸುವಂತಿವೆ ಅದರ ಲಾಳಾಕಾರದ ಒರಟಾದ ಹುಬ್ಬು ಅರಳಿದ ನಾಸಿಕ ಕೋರೆದಾಡಿಗಳು ದವಡೆಯ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಕರಗಳು ಮಕರಗಳ ವಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಧರ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಭೀವಸ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನು ಶಿವನ ಶಿಲ್ಪವಂತೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಶಿವ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ರುಂಡ ಸಮೇತ ಮಣಿಮುಕಟಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ಪ ಕುಂಡಲಗಳು ಕಂಠಿಹಾರಗಳು ಭುಜಸರಗಳು ಕೇಯೂರ ಉಂಗುರ ಬಳೆ ಉದರಬಂಧ ಮೇಖಲ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲುಂಗುರ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಶಿಲ್ಪಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಸುರಿ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟವನಂತೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಶಿವ ತನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಗಜಾಸುರನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಶಿವನ ಕೈಯುಗುರು ಗಜಾಸುರನ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೂರಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಜ ಚರ್ಮವನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಅಮೋಘವಾದುದು ಅದು ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಅನುಪಮ ಶಿಲ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ನೋಡಲು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಗಜ ಸಂಹಾರದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಇತರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿಲ್ಪ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ದೇವಾಲಯದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮನವರ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಗುಡಿ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಿಸುವಂತಿದೆ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದರಂತೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಂದಾದೀಪ ಇಂದಿಗೂ ನಂದದೇ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿ ಕೂಡ ಗರ್ಭಗೃಹ ನವರಂಗ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ತಾಲೂಕು ಸ್ಥಳವಾದ ತರೀಕೆರೆಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ